Hola a todas, bienvenidas a este nuevo tutorial. En el vídeo de hoy vamos a hacer el modelo que veis en la foto y los materiales que vamos a utilizar serían estos. Coger lápiz y papel para apuntarlos. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en mi blog patronesmujer.com barra blog y en la revista Patrones Infantiles número 7 Especial Bebé. Una vez que tenemos el patrón impreso en papel o lo hemos calcado de la revista, vamos a cortar por la línea de la talla que queremos hacer. Son patrones terminados, llevan costuras a un centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Vamos a comenzar a cortar el bombacho. Doblamos el tejido con el derecho hacia el interior al ancho de las piezas que vamos a cortar. Medimos el, el hilo que esté paralelo al hilo del, del tejido. Sujetamos con alfileres, tanto el delantero como la espalda y vamos a recortar alrededor. De estas piezas cortaríamos dos de género y dos de forro, tanto del delantero como de la espalda. Una vez que las hemos recortado, estas mismas piezas las volveríamos a cortar de forro. Vamos a coser. Lo primero que haríamos sería coser el tiro del delantero con el derecho hacia el interior. Continuaríamos haciendo lo mismo con el tiro de la espalda. Coseríamos consigo mismo el tiro. Luego abriríamos la espalda, colocaríamos encima el delantero y con el derecho hacia el interior cerraríamos un costado y luego el otro costado. La entrepierna uniendo el delantero y la espalda y la otra entrepierna. Y por último cerraríamos el, el hueco de la, del tiro. El forro sería, haría exactamente igual. Conseríamos el, el tiro delantero consigo mismo, el de la espalda consigo mismo. Luego abriría, abrimos lo que es la, el delantero. Colocamos la espalda encima. y cerraríamos los costados. Vamos a comenzar a coser a la máquina, ahora el bombacho. Cerramos el, el tiro de la espalda, el tiro del delantero, sin llegar al final, veis que no llegó hasta el final, abrimos el delantero, colocamos la espalda encima, con el derecho hacia el interior, cerramos primeramente un costado, luego el otro costado del bombacho, continuamos con la, la entrepierna, cerramos primero una entrepierna, luego la otra, Y por último el hueco que hemos dejado sin coser del, del tiro. Siempre sientan mejor los pantalones con el tiro de seguido. Vale, este sería nuestra, el género. Ahora hacemos el, el forro que sería exactamente igual. Cerramos primeramente un tiro, en este caso es el del delantero. Luego cerramos el tiro de la espalda. Abrimos la espalda. Colocamos el delantero encima. Cerramos un costado Luego el otro costado Las entrepiernas Y ahora terminamos de, de cerrar el tiro todo de seguido. Luego que hemos dejado lo cerramos. 
planchamos ahora lo que es el género y el forro por separado y ahora le vamos a colocar le introduzco dentro del género con el derecho hacia hacia afuera se puede decir con, los, con el revés hacia adentro haciendo coincidir las costuras fijaros ahora volcaría haciendo coincidir la costura de, de la entrepierna y así haríamos coincidir lo que es el, el derecho de género del forro con el derecho de de género y vamos a ir cosiendo las piernas así cosiríamos la primera pierna vale con los, de, los el revés hacia afuera y encarando el derecho ahora volcaríamos así el, el género y el forro haciendo coincidir también los derechos esta parte siempre es un poco más complicada la segunda pierna pero bueno al final eh, una vez que empieces a hacerlo veréis que es, es sencillo vamos colocando los alfileres yo lo fui colocando para que veáis cómo tenéis que hacerlo y haríamos igual lo mismo con la otra pierna, encarando el derecho de género y forro. Comenzamos a coser por la parte de, de la entrepierna ¿vale? y vamos cosiendo alrededor, uniendo el género y el forro. Rematamos y ahora vamos a coser la otra pierna. Primeramente le paso un punto al forro veis al filo doblamos la costura hacia arriba del forro y le pasamos un punto para que vuela mejor hacia el revés y ahora unimos la otra costura encaramos y volcamos el, el género y el forro y hacemos coincidir la costura de la entrepierna y comenzamos a coser vamos girando la pierna del, del bombacho y vamos cosiendo al mismo tiempo también le pasamos un punto al forro alrededor de, del bajo y así cuando le volvamos hacia el revés el forro no se ve por debajo ahí ya volvemos el el bombacho y le damos un punto paralelo al centímetro todo alrededor del bajo para pasar la goma ahora dejamos un hueco también antes de terminar de coser en la entrepierna dejamos el hueco a, en ambas en ambas piernas vale le pasamos el punto por el derecho y ahora le vamos a pasar una goma también esta sería la otra pierna igual en paralelo por el derecho le pasamos un punto cogemos una goma ahora y con un pasador la metemos entre media del género y el forro y le vamos pasando una goma a las piernas sacamos la goma cuando hemos llegado al final y ahora unimos las gomas, las unimos una encima de la otra y las sujetamos, la cosemos bien para que no se suelte y el hueco que hemos dejado para la goma le vamos a, a cerrar lo cerramos en ambas piernas ahora vamos a hacer la goma en la cintura, la montamos la cosemos bien, coged la, las medidas si queréis de la revista que está en una tabla puesta y tenéis que remallar ¿ves? por la parte de arriba lo que es el género y el forro junto y ahora ya la vamos a doblar doblamos la, la cintura y vamos envolviendo la goma podéis hacer como también como hemos hecho con, con el bajo de, del, del bombacho le paséis un punto, el, un dobladillo y luego después le paséis la goma 
se puede hacer de las dos maneras. Así también no es difícil tampoco, aunque veis que es un poco más complicado, simplemente tenéis que ir estirándola y metiéndola al mismo tiempo que hacéis el dobladillo. Procurar que no se tuerza la goma, que quede recta, para que no haga grueso luego, si no, luego torcida queda mal, tenéis que ponerla en plano. Y este ya sería nuestro bombacho forrado. Si te ha gustado este tutorial, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Te recuerdo que puedes seguirme en Facebook e Instagram. Y como siempre, muchas gracias por estar pendiente de mis vídeos.